Добрый день, наши любимые невестушки. Давно мы с вами не виделись. Недели, недели две, наверное, да, Оля? Привет. Олечка, hello. Наш Джим в порядке. В общем, девчонки, позвольте мне рассказать в двух словах, на какой программе наш клиент и э, как он себя представляет. Значит, э, наш Джимми э, едет у нас в Love Tour, и у вас будет великолепная возможность скоро с ним познакомиться воочию и поближе его узнать, и может быть даже он оденет на вас кольцо, кто знает. Вот, э, мы зададим сегодня Солечка ему вопросы, и он нам ответит, потому что человек очень открытый, очень э, общительный, и он расскажет нам о себе, о своей жизни и э, кого он себе ищет в жены. Окей, okay. let's start, guys. Джимми, uh, first question. Uh, where do you live for the state you live? Alabama, in the southern United States. Окей. Okay. Он живет у нас в штате Алабама, Свитхот Алабама, есть такая песня классная американская. В общем, он живет в Алабаме, и э, у него не, недалеко совершенно мексиканский залив, он потом поподробнее об этом всем расскажет. Окей, okay. how old are you? I'm 67 years old, just turned 67 in August, so I'm a Virgo. Окей. Okay. Uh, ему исполнилось только что 67 лет, он у нас молодой. И, и ему исполнилось э, какой месяц? Ему исполнилось в августе, и он а, подчеркнул, что он у нас дева по знаку зодиака. Дева, дева, дева. Он у нас верит в гороскопы. Да. Я уже это да. поняла. Да, вот, окей. Okay. It's very nice people, Virgo, I know. My mom is Virgo. Very nice people. Very good. Mm -hmm. Да, хорошие люди, рожденные в знак девы, знаем, знаем. Чисто любивые и очень хорошие, с душевными качествами. Окей, okay. have you been married before? Do you have kids? Have I been married three times? Окей, oh. okay. three times. I got married when I was very young, when I was 20, and that was too, when I was in school, in university. And that was also uh, to avoid going to the Vietnam War. Let me translate this. Okay. А, значит, он был у нас трижды женат, и он еще не теряет надежды в четвертый раз точно уж быть женатым и счастливым. Первый раз он женился в молодые годы, э, и ему было всего 20 лет, и потом он... А, когда уже началась война вьетнамская, или он там э, служил, я не поняла. Uh, what did you say about uh, Vietnam War? That was a, we had what was called the draft. Ага. В общем, они были военно обязаны, правильно я поняла, что когда началась война с Вьетнамом... А, э... а он сказал, что он, поскольку он был женат, то можно было не служить тогда ну, в армии. То есть если он а был женат, то можно было не служить. Я поняла, что я он, не... он из-за из этого женился пораньше, чтобы как раз была Понятно. вьетнамская война, и чтобы не попасть в под военные действия, он женился. Ладно, что я думала, здесь только контрактники, оказывается, еще их отправляли в те времена. Окей. So, and uh, what about your second marriage? Um, got married in 1975, and that lasted about three years. First marriage lasted two and a half years we got out of school then we separated okay and got divorced and then I got remarried in 75 okay that lasted about three years and we just literally grew apart um, I guess it was not meant to be I, I thought she loved me and I loved her and that broke my heart her breaking up with me so we were married about three years So I married first artist, then I married a musician the second time, and then we got divorced, and the third time I looked around and said, I want a regular person. 
Uh-huh. Okay, so two ladies was with art uh, abilities. Third one, last one was uh, like uh, Оля, помогай uh-huh. мне. Значит, а, он, ну, он второй раз, он женился в 75-м. Uh-huh. То есть и 73-м, и 75-м браки у него были там недолгие, по два, по три года. И он сказал, что первая у него жена была художница, вторая была там, музык... музыкант, а третья обычно. А, а третья он еще не сказал. So, uh, who was your third wife? What was her occupation? I was a... Uh, data communications, information technology. Mm-hmm. I worked with major accounts. I, my, my company was AT&T, which is a worldwide country company. Um, and I worked there 30 years and retired. Okay, she also worked in the same company. Mm-hmm. We were married for 39 years. We have just separated and will be getting a divorce by the end of this year or the beginning of next year. То есть его последний брак продлился 39 лет, а с женой они вместе работали в сфере телекоммуникаций. И она с ним вместе работала, они там познакомились, и вот 39 лет они прожили вместе. Uh, so why, uh, what was the reason of your divorce with your third wife? We're getting, I moved into this assisted living, and we literally have just grown apart. Also, the last 15 years of our marriage has been sexless. I haven't had sex in 15 years, and I used to be a very, very sensual and sexual person. So she had breast cancer, and then I had a stroke, so we had problems. Mm-hmm. And then we've just grown apart. I'm still friends with her, but I have no, uh, I have filial love. You know, the Greeks spoke about four different kinds of love. I don't have any erotic love for her, no eros. Only filial, brotherly type love. So I'm ready to move on to my next phase of my life, <coughs> which is going to be short, I know, because I'm 67. I feel like I probably have 10 to 15 years left, and then I'll die. That's the way life goes. So what I want is one last great love. I want someone to care for me and someone that will hug me and pamper me. And the best I can put it is the type of love I'm, I'm looking, the type of love I'm looking for is um, the way you felt when you were with your mother. Remember when you were small and she would hug you and tell and rock you and tell you everything was going to be okay? Mm-hmm. You remember that, Ia? Yeah. Yes, of course. Well, that's, that's kind of the feelings I want to have, but I want that to be a neurotic feeling also. Mm-hmm. You need to translate that. Okay. Я спросила, почему они развелись с третьей женой, он много всего тут сказал. А в общем, суть того, что он сказал следующим, что последние 15 лет проживания с женой у них не было, скажем так, никаких отношений в плане интимных отношений, не было чувства любви. То есть оставалась какая-то такая любовь какая-то братская, что ли, но вот любви как между мужчиной и женщиной уже не было, к сожалению, и ему этого не хватало. Но а, у ней был рак, она пережила рак, он пережил инсульт, и как бы, в принципе, вот у них были проблемы, скажем так, у того и у другого, а, поэтому у них отношения сошли на нет, и было принято решение расстаться. Они когда расстались со своей женой, он остался один, и теперь 
он понимает, что ему, возможно, осталось 10-15 лет жить, и он очень хочет э, вот на эти годы, на оставшиеся свои, найти себе такую женщину, э, которая его будет любить, которую он будет любить. То есть он хочет почувствовать э, это чувство любви еще раз, но, как он сказал, уже несколько в другом виде, уже больше в том виде, как э, ребенок любит мать. То есть как ребенок чувствует, когда его мама обнимает, вот всю любовь. Вот ему хочется какой-то такой любви, похожей на эту, как он описывает ее. А, хочет, он хочет, чтобы женщина его любила, заботилась, заботилась о нем, а, там, обнимала его постоянно. Ну то есть он хочет вот такую вот физическую, вот такую любовь, которая будет проявляться вот в таких вот физических отношениях, в таких моментах. И он очень надеется, что вот мы поможем найти ему такую женщину. Ему нужна женщина по психотипу, женщина-мать. Russian food, I'd like to know what it tastes like. I'm looking for a companion and a lover. Он okay. ищет себе не домохозяйку, не домработницу, которая будет только убирать и, а, и мыть посуду. Но он с удовольствием, конечно, попробует русскую еду, потому что он ее любит. И если будет жена готовить, будет здорово. Он ищет себе подругу, компаньона и э, любящее сердце. Вот так. Also, let me say this about her. If she has her own business or a career, that's wonderful. That's wonderful. I would not get in anybody's way who was career-minded or had a business. To me, that's more, that's more appealing than a person has outside interests. So I don't have a problem with that at all. I'm not looking for a mother. I'm looking for love that feels like this. Okay? That hugs and pampers and cuddles me and I can cuddle her back. В общем, он ищет женщину, которая будет его любить, обниматься с ним, и он будет обнимать ее тоже в свою очередь нежную и, и ласковую, вот это самое главное для него, чтобы он чувствовал, чтобы от женщины шло тепло, и, естественно, он будет давать его в обратную сторону. Okay, Jimmy, uh, could you please tell us a bit uh, about the place where you're living right now, and if you have uh, if you have any plans to relocate to some other place if you get married? Where I live now is an assisted living facility. I have a single bedroom apartment that consists of a bathroom, a bedroom, a living room, and a kitchen. Uh, I don't eat here. I eat in the dining facility downstairs where they make three meals a day. Uh, they clean my apartment weekly. They do my laundry. Um, so they cook and they clean for me and they give me my medications because I take um, several medications because of health problems okay as far as relocating I don't have a problem with relocating uh, as I had started to say earlier if um, the lady would like to live somewhere else I'm fine with that I don't care я спросила где живет сейчас Джимми и какие у него планы о месте проживания на будущее Поскольку Джим у нас недавно пережил инсульт, поэтому в настоящее время он проживает в специальном месте. И как это правильно называется по-русски место? Как он... Ой, facility, ну это как специальное... Ну, специ... ну в общем, специализированное Ком... место, типа санатория, Паша. ну типа санатория, скажем так, да. Санатория, да. 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 Типа санатория с отдельной, как бы, с, как, это как однокомнатная квартира, вот чисто физически, с кухней, с ванной, то есть это как однокомнатная квартира, но в то же время она находится в таком месте, как, как санаторий, потому что э, у него там происходит одновременно еще лечение, э, то есть он получает, он получает медикаменты, 
его там кормят, ему там занимаются уборкой, все это все для него делают. То есть, скажем так, наподобие, как санаторий, да. А я у него спросила, если ты женишься, ты же не можешь жить в этом месте. Он сказал, что да, абсолютно верно. И, естественно, он после того, как он женится, как он найдет женщину свою, скажем так, он готов переехать. Причем он готов переехать не только что по, по месту, где он проживает, да, купить квартиру или дом. Он готов переехать куда угодно. То есть, если женщина любит теплый, жаркий климат, он готов переехать на юг страны. Если она любит четыре сезона ярко выраженных, пожалуйста, он готов переехать э, там, на север страны. Или даже в ходе того, что если женщина хочет жить вообще в другой стране, он сказал тоже без проблем. Он э, сказал, что я без проблем перееду в любое место. А, что касается э, конкретно проживания условий, у, он рассматривает покупку, опять же, квартиры или кондо, или дома. То есть все будет зависеть от желания женщины. И он еще сказал, что в принципе он даже готов купить квартиру на юге и на севере и ездить, когда зима, проводить время на юге, когда жарище на юге, проводить время на севере. То есть это без проблем. Он рассмотрит разные варианты, подстроится под свою женщину. Окей, okay, Джимми, do you have uh, any children? Yes, I have two sons. Uh, one is... 45, the other one is 36. Uh, they both live about 150 miles from me, more or less, and they have children. So I have three grand, two sons and three grandchildren. Uh -huh. The oldest grandchild is 17, the youngest one is 7. Okay. У него есть два сына, одному 45 лет, второму 36. Они живут, в принципе, недалеко, 100 миль. Это рядом. И у него также есть три внука. Так что у нас дедушка с преданным. Окей. Can you tell us about your personality, please? I'm very quiet, as you can tell. Mm -hmm. It's true. Я его спросила, какой он по натуре, он рассмеялся и говорит, я, говорит, очень спокойный, говорит. It's good. I'm um, fairly verbose. Uh, I love conversation. Uh, I love trading ideas. I'm curious. I'm fairly intelligent. I have a fairly good vocabulary. I love to learn about things and people. And cultures and what they do. Uh -huh. uh, я спросила его, как он может описать себя еще. Он говорит, uh, умный, uh, любит uh, поговорить и, и что еще? Любопытный. Любознательный. 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 Да, то есть он любит все новое. So, uh, how do you spend your time? I mean, uh, what do you usually do when you have some free time? Uh, what uh, things do you enjoy doing? I, I watch TV, mm -hmm. I surf the internet, I read, um, I have some conversation with the older people here. I live with about 60 older people, mm -hmm. so I, I talk to them about their life and their life experiences. Sometimes I go out to restaurants to eat, mainly I eat here. Mm -hmm. that's pretty much it. Mm -hmm. uh, Джим у нас uh, уже на пенсии, соответственно, у него очень много свободного времени. Uh, поскольку сейчас он находится uh, в санаторных условиях, я спросила, чем же он там занимается, когда у него свободно uh, от процедур время. Uh, он uh, любит смотреть телевизор, любит uh, в интернете информацию какую-то искать, читать. Книги он очень много читает, у него по образованию он закончил университет, он, у него философия направление было, которое он получил образование. Он любит общаться с людьми, говорит, что в том месте, где он сейчас проживает, 60 людей проживают примерно такого же возраста, как он. Он с ними очень любит общаться, то есть у них общение постоянно идет. Иногда он ходит в какие-то рестораны, то есть он питается в основном в том месте, где проживает, 
потому что, как мы ранее сказали, что у них там столовая своя, если там кормят, но иногда он ходит также в другие рестораны. Ну, то есть примерно так вот в настоящее время он проводит свое время, поскольку вот он в таких условиях сейчас находится. So, Jim, what about the lady? Uh, what about the lady you are searching for? What type of the woman you would like us to bring into your life? First of all, about your age. Looking at the Slavic beauties, the beauty of the Slavic women, I would like a beautiful Slavic woman. Now, beauty is sometimes an eye of a holder. Uh, I don't have a problem if she's short, medium, or tall. I'm not worried about her height. I'm more concerned about her weight. What I've seen of the Slavic women, though, they tend to dress well, do their hair, do their makeup, go to the gym, and take care of themselves. So I'm, I'm looking for a nice-looking lady, preferably with long hair. Uh, my first two wives had hair down to their waist. So I really like long hair, okay? And what about um, the age? Age? Age group? Age, 30 to 45 would be somewhere in that range. Probably more realistic is 35 to 45. Следующий вопрос для Джимми. Какого, какого плана женщина он ищет? Возраст ее и вообще как бы о женщине, которую он ищет, просили его рассказать. А, итак, Джимми хочет, самое главное, чтобы у него была красивая славянская женщина. А, по возрасту в, в, идеале, в идеале от 35 до 45 лет. То есть он сказал 30 до 45, говорит, но ну, чтобы быть более реалистичным, давайте будем все-таки 35-45 рассматривать такой. Он хочет возраст, то есть он хочет молодую женщину найти себе все-таки. А рост женщины значения не имеет, то есть высокая, низкая, средняя, без разницы. Вес имеет значение, ему хочется, чтобы женщина была стройная. Вообще он как бы наслышал много, что славянские женщины о себе заботятся, макияж, прическа, хорошо одеваются, это он все знает, и ему это все очень нравится. Вот именно такую женщину он себе и хочет. Предпочит предпочитает женщин с длинными волосами. Первые две жены у него были с волосами до пояса, и вот желательно он хочет, да, чтобы у женщины были длинные волосы. Но это опять же в идеале. Ну, то есть основное, основное его пожелание – это симпатичная славянская женщина возраста до 45 лет. And uh, what about the lady's personality? What type of, uh, of the person sh sh should she be? I would like someone to, who um, has intelligence, has good vocabulary, is curious, is interested in the world and politics. Um, just uh, a good person to be with. Now, I don't want a bitch. You understand bitch yeah, in yeah. America? Yeah, yeah, yeah. Что касается характера женщины, для Джима очень важно, чтобы она была умная женщина, начитанная, чтобы она интересовалась тем, что происходит в мире, интересовалась политикой. Скажем так, чтобы у нее был хороший словарный запас, чтобы было о чем с ней пообщаться, о чем с ней поговорить. Ну и, конечно же, чтобы она была хорошим человеком, так он сказал, что я не хочу себе суку. И спросил, понимаю ли я значение этого слова. Да, мы очень хорошо понимаем значение этого слова. В общем, хочет себе хорошую, положительную женщину. Good sense of humor too. Да, с хорошим чувством юмора он добавил. Окей, okay. do you have something else to say? Uh, because we are ready to finish. And uh, maybe you have some uh, last speech for your future lady. My dear, I hope to make you my darling wife. I want to spend what years I have remaining with you as a companion, traveling, I hope, loving each other, and cuddling, hugging, making love, and making a wonderful life together. 
-hmm. I don't know how, neither of us knows how long we'll be here. So I hope that what time we have is spent well and spent joyously in each other's arms and each other's presence, loving each other. And all I can say is, mwah. Да, вот. Я, я попросила его передать приветственные слова. Мы заканчиваем сказать э, такое что-то, посыл, посыл, я называю это посыл, для своей будущей жены. И он сказал, э, дорогая моя любимая, сколько бы нам ни было отмерено в жизни лет, мы будем э, жить в любви, в радости, путешествовать, любить э, друг друга, заниматься сексом очень бурно. Э, в общем, э, все будет замечательно, только... Напиши мне, любимая, потому что я готов для тебя, я жду твои объятия, твою обнимашки, поцелушки, в общем, все супер. Мама, он уже вот целует тебя, дорогая, быстренько пиши нам, не забывай указывать свое ID, милая. Девчонки, пишите нам скорее, и мы будем знакомить вас с этим замечательным, уникальным человеком, добрым и красивым, как Санта Клаус. I said, I compare you like Santa Claus, if you don't mind, because you look like... No, that's fine. I've been told that before. Type of man, yes. So, шикарный образ у него Санта Клауса. Не забывайте указывать свои ID, ID мужчины, и мы будем с радостью вас знакомить с ним. Бабай, мама, удачи всем. Okay, so goodbye, everybody. Bye bye. Thanks for watching the conversation, guys. Okay, thank you. Bye bye.